आणि कशाच्या त्याच्यामध्ये पोलीस होते बार्केट लावले होते पोलीस वगैरे होते पण नमस्कार मित्रों तुम्हारा अपने यूट्यूब चैनल ट्रावलग्राम माइल्स फ्रॉम मनापूर्व स्वागत है आणि अजुन एक कि हा कोकन सीरीज का शेवटा कोकन ब्लॉग मदे मे शेवटा ब्लॉग है पं तुम्हें सुरुआत बगता सर्वत अगोदर कारण संगतो तो मंडली अपन आज निगाल लांजाहन मुंबईला रहा तरी एक महीनपेक्षा जास्त दिवस जाए तो अपन कड़े राहन पप्पांच जे का होत म्हणजे विधी म्हणा पूजा म्हणा होम सर्व्हिस सर्व झालेली आहे आणि आता परत मुंबईला जायलाच पाहिजे कारण पाऊस पडतो आता 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 जून सुरू होईल पाऊस भरपूर पडेल लाईट जाईल नेट जाईल तर आपलं ऑफिसचं कामं काय होणार नाही माझी मुलगी शाळा वगैरे असते काय होणार नाही म्हणून आपण बॅक टू मुंबई जातो आहे इच्छा खरोखर होत नाही आहे माझी पण आईची पण माझ्या बायकोची पण पण जावं तर लागणारच ह्या टायमाला दोन गोष्टी फर्स्ट टाईम होत आहेत पहिलं म्हणजे मी लांजा टू मुंबई हा ब्लॉग पहिल्यांदा करतो मी गेले दोन दोन वर्षापासून ब्लॉगिंग सुरू केलं आहे मी भरपूर वेळा कोकणात आलो आहे मी मुंबई टू लांजा केलं आहे पण लांजा टू मुंबई कधीच नाही केलं आहे कारण असं आहे की नेहमी मुंबई टू लांजा जो आपण करतो तेव्हा मी रस्ता दाखवतो मुंबई गोवा ह्यावर दाखवतो परत सेम दाखवणं का पॉईंट नाही आता हा ब्लॉग मी ह्याच्यासाठी करतो आहे कारण कारण बरेच दिवस झाले मुंबई गोवा ह्यावेळेस अपडेट मी तुम्हाला दिलं नाही आपल्या चॅनलवर आता रस्ते कसे आहेत कसे झाले असतील मग आता पाऊस प आता या तुफान येऊन गेलं तेव्हा भर भरपूर पाऊस पडला कोकणात तेव्हा रस्ते कसे झाले असतील रोडची कामं कितपत झाले हे सर्व तुम्हाला मी ह्या ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे म्हणून म्हणूनच मी मुद्दा म्हणून लांजा टू मुंबई हा ब्लॉग करतो आहे त्याच्यानंतर मी एक महिन्यापूर्वी जेव्हा कोकणात आलो होतो त्याच्यानंतर मी काहीतरी पाच सहा ब्लॉग शूट केलं ते सर्व तुम्हाला पुढे पाहायला मिळणार आहे आणि ह्या ब्लॉगनंतर कदाचित मुंबई टू लांजा हा ब्लॉग केला होतो मी काहीतरी आठ एप्रिलला तो तुम्हाला पाहायला मिळेल तो जस्ट एक मजा ब्लॉग होती त्या ब्लॉगमध्ये माझे पप्पा पण होते आणि दुसरी गोष्ट फर्स्ट टाईम अशी होते की आम्ही पप्पानं न घेता मुंबईला चाललो आहे पप्पा कायमचे आता आपल्या गावीच राहिले आपल्या घरात राहिले म्हणजे मी एवढं मिस करणार ना पप्पांना ट्रॅव्हलिंग करताना का पप्पा कधी माझ्या बाजूला बसायचे ट्रॅव्हलिंग करताना हमेशा माझ्या बाजूला यायचे आम्ही हसी मजाक करायचं टाईमपास करायचं गाणी वगैरे इकडे बघ तिकडे बघ खूप मिस करणार आपण ट्रॅव्हलिंग करताना बरोबर सर्व गोष्टी बोलतात लाईफमध्ये फर्स्ट टाईम होतात मग अशी वाईट गोष्ट कधी फर्स्ट टाईम होऊ नये असं मला तरी वाटतं चांगली गोष्टी व्हायला पाहिजे असो जे आहे ते आहे आपण काय बदलू शकत नाही तर बस आपण आता पॅकिंग वगैरे सर्व पॅकिंग वगैरे सर्व झालेली आपली घरचं सामान जे भरलं होतं पप्पांनी सर्व घेऊन जायला येणार काय इकडे बसून खराब होईल आपण पुन्हा गणपती येणार काय जर एक पूजा घालायची पप्पांची म्हणून पुन्हा गणपती येणार आहे तोपर्यंत घर आता असं बंद राहणार आहे खूप वाईट वाटतं हे बघून चला मग आपण आता डायरेक्ट भेटूया गाडीमध्ये आणि आज आहे बावीस मे आणि अजूनपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊनच आहे हा तुम्ही कदाचित व्हिडिओ बघत असाल पंचवीस सव्वीस मेच्या दरम्यान तर हा व्हिडिओ बनवण्याचं हेच कारण आहे की असा तुम्हाला दाखवायचं आहे वगैरे अपडेट द्यायचं आहे आणि प्लस आता ई पासची गरज आहे आप आम्ही पण ई पास काढलेला आहे तर मध्ये कुठे आढळतात का पोलीस पकडतात का चेकिंग होते की नाही मुंबई पर ते सर्व तुम्हाला या वागून बघायला मिळणार तर वागा नक्कीच पूर्णपणे बघा हा बघा आम्ही असा ई पास काढला
मला पोलीस आहेत असं मी ऐकलं होतं बघूया अजूनपर्यंत रस्ता बरा आहे काय असं काम भरपूर चालू आहेत पालेच्या पुढे म्हणायला गेलं लांच्यापर्यंत वगैरे तो रस्ता बरा आहे तर मंडळी आपण घेतलं आता चाय ब्रेक चाय आपण घरून आणलेली आहे बिस्किट वगैरे आपला आहे तर आता पुढे आता तुमचं आता दहा किलोमीटर लागेल संगमेश्वर अजूनपर्यंत रस्ता खूप चांगला आहे कोणी काही आढळलं नाही आणि छान छान नजारे असे बघायला मिळतात एकदम हिरवेगार कारण तुफानमुळे जे आपलं कोकणात पाऊस आला होता ना त्याच्यामुळे मस्तपैकी हिरवं हिरवंगार झालेलं आहे आणि मे महिन्यात हिरवं हिरवंगार होणं म्हणजे मोठी गोष्ट आहे कारण मे महिन्यात असं धूळ असं धूळ वगैरे एकदम साठली असते ना झाडांवर म्हणा किंवा रस्त्यांवर म्हणा पण आता एकदम मस्त वाटतं एकदम मस्त तिकडे नदी आहे बघा तिकडे तिकडे नेक्स्ट टाईम मध्ये कोकणात येऊ ना तर आपण असे लहान लहान जे स्पॉट जे आहेत ना ते आपण असं कव्हर करत करत येऊ मग नदी म्हणा लहान लहानचे मंदिर म्हणा तसं मला हायवेचे मंदिर करायचे विचार आहे माझा लवकरच करेन चाय पिऊन झालेली आहे आता निघूया पुढे आता वाजले बारा आणि आपण क्रॉस केले संगमेश्वर संगमेश्वरला पोलीस होते म्हणजे त्यांनी अडवलं नाही फक्त बघितलं असं वाकून वगैरे आणि असं काय नाही फक्त मोस्टली टॅम्पो आणि ट्रकला वाढवत आहेत तसं काय प्रायव्हेट कारला बघते तर बघत आहेत
अजूपर्यंत छान चल
त्या साईड नंबर दोन लागेल असं रस्ता जरा जास्त खराब कसं एक एक नंबर असतो हा बघा तर मंडळी आपण या छानसा रस्त्यावर थांबलो आहे जेवायला ऊन नाही आहे दोन वाजले आहेत ऊन एवढं नाही आहे मळब आहे म्हणून काय वाटत नाही आम्ही आपण शोधवतो सावळी झाडाची झाडाखाली आपण गाडी लावून बसू आणि जेवू पण असं काय दिसत नाही असं रस्ता मोठा करतात ना तर आजूबाजू झाडं बिडे असतात ते सर्व कापली गेले त्याच्यामुळे कठीण आहे सावळी मिळणं शेवटी आता काय थांबावं लागणारच का दोन वाजले बुक सरवणं लागलेली आहे रस्ता एक नंबर एक नंबर तर आपण आणले चपाती भाजी ती खाऊया आणि मग पुढे खाऊया तर आपण आता ही चपाती भाजी खाऊया आणि मग भेटूया तोपर्यंत तुम्ही टाइम देपचा आनंद घ्या तर आपलं जेवण झालेलं आहे आणि आपण निघतोय आता खेळच्या पुढे रस्ता सर्व असाच आहे असा एकदम एक नंबर खूप छान रस्ता आहे आता आय थिंक पुढे लागेल महाड आणि महाड मानगव आणि याचे पुढे असते खूप चांगले चांगले नो डाऊट तर निघूया अजूनपर्यंत खूप छान तर आता सुरू झालाय कशेती घाट
सर्दी काटा मे तो पावस तो मिलत दो साइडला हिरवागा हिरवागार मधु रस्ता पे मे महीने बगा मोटी गोष्ट कारण तुफान मु पाउस चांगा पड़न गए कश मे पुलिस होते बार्केट लगे पुलिस वगैरह होते पी का आड़ नहीं को विचार नहीं जात्रा पन ऑफकोर्स मे आता तो आम आड़ नहीं पे समोर जी व्यक्ति होते मैं वाटत नहीं है को विचारते मैं तीन आता तरी आता मोस्टली एक जूनला लॉकडाउन ओपन होगी हूँ एक वे थोड़ा सा बोलते हैं ना क्या मिलेगा नॉर्मल नॉर्मल मेरे ढील सोडला है थोड़ा फार वाट चला आता नहीं गया फुड़े रस्ता बरा पैकी बरा है कशेदी घाटा मधे ओके अजूपर्यंत छान चल आता से संध्या चार वजह पोचले लोनेरे लोने का थोड़ेफार दुकान ओपन है तो आता आम उतरली पानी की बॉटल थंडा कहीं गोली वगैरह घेला आता फुड़े आई थिंक सो मानगा इंदापुर सब लगे फुड़े रस्त्या ना लोक भरपूर कमी है गाड़ा भरपूर कमी है रस्ता चांगला गे वर्षीपेक्षा नहीं लास्ट टाइम आलो होता है थोड़ा खराब वाटला माला चिपलूं क्या साइडला पन चिपलूं फुड़े मैं टू वर्ष मुंबई रस्ता भरपूर चांगला है गर्दी मानगवला तो कभीपन है गर्दी आती भर ले आता थोड़ी गर्दी कमी है दुकाने ओपन मानस पी बाहर
तर मंडळी आपण पोचलो आता नागोटणेला आणि आपण ब्रेक घेतला आहे चायचा कॉफीचा आणि वडापावचा आत्ता अराउंड आत्ता काहीतरी वाजले साडेपाच आणि थोडीशी भूक लागायला लागली म्हणून वडापाव मस्ट आहे खाऊया आणि मग पुढे जाऊया आपण आता तो ब्रिज सोडला आहे ज्या ब्रिजने आपण हायवे म्हणजे गोवा हायवेमधून डायरेक्ट आपण पेंट साईडला पोचतो म्हणजे वडखळ वगैरे काही लागत नाही मस्त ब्रिज केला आहे तर मग वडखळचं ते एकदम म्हटलं ना भरपूर ट्रॅफिक लागतं वडखळला रस्ते मग खराब असतं त्याचं काही लागत नाही म्हणजे मी आता आय थिंक एक दीड वर्ष आलं असेल मी वडखळ बघितच नाही या ब्रिजमुळे हा जो ब्रिज आपण क्रॉस करतो आहे तो आहे पेनचा ब्रिज आता पेनला पेन बिलकुल होत नाही गोप्रो काळो का जरा पण जस्टिस करत नाही शूट डेट होत नाही आणि पुढे आपला जर कॉन्सन्ट्रेट करायला लागेल कारण मुंबई मध्ये ट्रॅफिक असणारच तिकडे मी आता थांबवतो घरी पोचतो तिकडे तुम्हाला सांगतो मध्ये आपल्याला घरी आता कोणी अडवलं का काय विचारलं का रस्ता कसा होतोय सर तुम्हाला मी एंडिंग सांगतो तर भेटतो आपण डायरेक्ट घरी चला तर मंडळी काहीतरी रात्री साडेआठ वाजता आपण आपल्या घरी पोचलेलो आहोत गिरगावमध्ये आणि आज ट्रॅव्हलिंग करताना आपल्याबर एक माणूस नव्हता म्हणजे माझे पप्पा खूप आठवण आली त्यांनी ट्रॅव्हलिंग करताना खूप आठवण आली कारण ते नेहमी बाजूला बसायचे आपण एक गप्पा मारायचो मस्करी करायचो त्यांना खूप मिस केलं मी तर आपण जे एन पी टी मार्गाने इकडे मी लास्ट शॉट कम्प्लीट केला होता जे एन पी टीला तिकडून आपण सर तिकडून निघालो वाशी नवी मुंबई वगैरे सर्व करत चेंबू फ्रीवे वगैरे सर्व करत मेट्रो बेट्रो करत आपण पोचलेलो साडेआठला घरी आणि मला कोणी कुठेही काही विचारलं नाही अडवलं नाही कुठेच काही नाही म्हणजे आपल्या या इपासचा तसा काही फायदा झाला नाही 
आणि असं म्हटलं की शनिवार रविवार स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन असतं मुंबईमध्ये पण असं काय मला काही वाटलं नाही भरपूर गाड्या होत्या ट्रॅफिक होतं बाकी रस्ता म्हणाल मुंबई गोवा हायवेचा ठीकठाक आहे चांगले लास्ट टाइम मैं आलो हो ना तो जरा बरा वाटला आता थोड़ा मैं खराब वाटला आई थिंक जो पाउस पड़न गए का आई थिंक जो पाउस पड़न गए अपना कोकणे जरा खराब जो बाकी रस्त काम एकदम जोरदार चालू है तो मंडली मजा हा ब्लॉग मैं क्या संपतो तो मैं हा ब्लॉग मे पहाय मिला है मुंबई गोवा हाईवे रस्ता त्याचा बदल थोडासा अपडेट आणि ई पास लागतो आता जेव्हा महाराष्ट्र लॉकडाऊन आहे तर ई पास लागतो की नाही हे तुम्हाला सांगितलं ई पास लागतो की ना माहिती नाही कारण मला कुठेही विचार नाही कशीदी घाटात रायगडमध्ये नाही आपल्या रत्नागिरीमध्ये हात कमाला कुठेही काही नाही विचारलं डायरेक्ट आपण मस्तपैकी येऊन मुंबईला पोचलेलो आहोत ट्रॅफिक पण आहे मुंबईमध्ये म्हणजे लोक चालत आहेत फिरत आहेत आत्ताचे आत्ता कारण आत्ताचे वाजले आहेत पावणे दहा कारण मी नऊ वाजता पोचलो कारण मी साडे कारण मी साडेआठ नऊला पोचलो इकडे मग जरा गाडी सामान घेऊन गेलो थोडी घरची कामं केली आणि गाडीला परत सामान घ्यायचं होतं मी म्हणून विचार केला शूट पण करून तुम्हाला इकडे ब्लॉग मी एंड करेन तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा ब्लॉगला लाईक नक्कीच करा शेअर पण नक्कीच करा आणि चॅनल नवीन आणि चॅनल नवीन असाल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बाबू शेत बेल अकाउंट नक्कीच दाबा पुढे माझे आता ब्लॉग येतील जे मी अगोदर शूट केले आहेत म्हणजे कोकणात पोचलो होतो एप्रिलला त्यानंतर मी कधी पाच सहा ब्लॉग शूट केले हे हे सर्व तुम्हाला पुढे आता पाहायला मिळणार आहेत तर भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत खुश राहा आणि हसत राहा